बिस्मिल्लाम आज हम को टर्मिनल एंगल्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं और मैथ टेंथ क्लास ये ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है जनरल एंगल्स को टर्मिनल एंगल्स एन एंगल इज इंडिकेटेड बाय ए कर्व एरो एंगल को हम इंडिकेट करते हैं कर्व्ड एरो से तो ये देखिए कर्व्ड एरो ये लगे हुए हैं जो आपने यहां से इसे गौर से देख लीजिए ये कर्व्ड एरो दैट शोज जो जाहिर करते हैं द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन और एक रोटेशन की From initial to the terminal side. अब देखिए ये initial side से terminal side की जाए या initial side से terminal side की जाए Initial side से और ये है जी अब इस पे मजीद बात जो है दरअसल टू आर मोर देन टू एंगल्स तो देखिए ये तीन एंगल है आपके इस पर मे हैव द सेम अनिशियल एंड टर्मिनल साइड ये इनके अनिशियल और टर्मिनल साइड सेम हो सकती है अब देखिए इनके ओ एनिशियल साइड अनिशियल साइड ओ एनिशियल साइड लेकिन ओ बी टर्मिनल साइड ओ बी टर्मिनल साइड ओ बी टर्मिनल साइड लेकिन इस पहले केस में थीटा एंगल है लेकिन दूसरे केस में एक मुकम्मल रेवोल्यूशन मुकम्मल करके फिर ये थीटा प्लस हो और टू पाई एक चक्कर और यहाँ फोर पाई से मुराद दो रेवोल्यूशन है और प्लस ये एंगल यहाँ से थीटा एंगल तो गौर करने से आपको ये सारी बात समझ आ सकती है और यही बात की टू आर मोर देन टू एंगल्स मे हैव द सेम अनिशियल एंड टर्मिनल साइड अनिशियल और टर्मिनल साइड जो है वो सेम हो सकती है दो या दो से ज्यादा एंगल्स के लिए कंसिडर एन एंगल ए बी अब ये ऊपर वाली बात जो है उसको दोबारा से समझाया गया विद ओ एज अनिशियल साइड ये मैं आपको बता चुका हूँ और ओ बी एज टर्मिनल साइड और टर्मिनल साइड है विद वर्टेक्स ओ और इन तमाम का वर्टेक्स जो है वो ओ है लेकिन आप इस बात को एग्जामन कर रहे हैं देख रहे हैं कि एंगल ए ओ बी थीटा रेडियन है वेयर थीटा रेडियन इज यहाँ पे ग्रेटर देन जीरो आर इक्वल टू जीरो हो सकता या फिर थीटा रेडियन जो है ये टू पाई रेडियन से कम हो सकता है या इक्वल हो सकता है तो इसमें आपने टू पाई जो है इसका मतलब होता है कि मुकम्मल रेवोल्यूशन सरकम अब यहाँ पे एक ये थीटा एंगल है और इसे आप क्या कहेंगे कि थीटा रेडियन से ये जीरो की जानब आपसे कम है और यहाँ पे टू पाई अब ये यहाँ पे थीटा एंगल जो है वो ग्रेटर देन जीरो मौजूद है जी ग्रेटर देन जीरो है लेकिन साथ ही हम ये कह सकते हैं कि लेस देन टू पाई ये लेस देन टू पाई तो नहीं है लेस देन टू पाई इज दिस ये इससे टू पाई से भी ज्यादा अब ये आप कह सकते हैं कि लेकिन ये इन्हीं के दरमियान में जीरो और टू पाई के दरमियान कोई भी एंगल जो है वो उसको को टर्मिनल एंगल्स बोलते हैं 
जिनमें सेम इनिशियल और टर्मिनल साइट्स मौजूद होती हैं तो इसको इस तरीके से उसने लिखने की कोशिश की है कि एंगल जो है वो को टर्मिनल इस सूरत में कुछ भी हो सकते हैं नो इट मींस दैट द टर्मिनल साइट कम्स टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन और टर्मिनल साइड जो है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाती है आफ्टर एवरी रेवोल्यूशन हर रेवोल्यूशन के बाद ऑफ टू पाई रेडियन टू पाई रेडियन एक रेवोल्यूशन टू पाई रेडियन का होता है इन एंटी क्लॉक वाइज और क्लॉक वाइज रेडियन या फिर क्लॉक वाइज होगा या एंटी क्लॉक वाइज यहाँ पे आप देखें कि ये थीटा एंगल है और यहाँ पे एक रेवोल्यूशन मुकम्मल करके और उसके बाद वही पर आ गया टू पाई प्लस थीटा ये इस सूरत में और यहाँ पे जो है फोर पाई प्लस थीटा है और इसमें टू रेवोल्यूशन जो है वो मुकम्मल करने के बाद आपने उसी मुकाम पर आ गया है यानी और ये जो है ये जो शो कर रहा है ये दरअसल एंटी क्लॉक वाइज शो कर रहा है और याद रखें एंटी क्लॉक वाइज जो होता है एंगल वो पॉजिटिव यहाँ पे इन जनरल इफ थीटा इज इन डिग्री अगर थीटा डिग्री में है तो हम 360 के प्लस थीटा लिखते हैं तो देखिए 360 ये टू पाई रेडियन है टू पाई रेडियन वन रेवोल्यूशन और वन रेवोल्यूशन इसी तरह 360 ये वन रेवोल्यूशन शो कर रहे लेकिन के की कीमत मजीद उनकी तादाद रेवोल्यूशन की शो कर रहे के बिलोंग टू इंटीजर और इसमें पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है और इस तरह प्लस थीटा करने के बाद हम और इसी तरह देखें ये फोर पाई प्लस थीटा किया गया है और लेकिन यहां पर ये 720 डिग्री जो है वो बनेगा इन द सेम वे इफ थीटा इज इन रेडियन मेजर तो रेडियन में होगा 2 पाई के प्लस थीटा होगा तो इस तरह के से मुराद तो रेवोल्यूशन की तादाद है और जबकि 2 पाई जो है वन रेवोल्यूशन को शो कर रहा है तो जितनी रेवोल्यूशन के बाद जो है ये थीटा एंगल आ रहा है तो हम थीटा एंगल को को टर्मिनल एंगल तस्वर करते हैं देखिए जी यहाँ पर ये टू रेवोल्यूशन मुकम्मल करने पर के बाद उसी मुकाम पर ये टर्मिनल साइड आ जाती है और इनिशियल साइड इज द सेम तो इस तरह ये को टर्मिनल एंगल जो है थीटा होगा अब इफ द टर्मिनल साइड ओ बी कम्स टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन अगर ये ओरिजिनल पोजीशन पर ओ बी जो टर्मिनल साइड आफ्टर वन टू आर मोर देन टू कंप्लीट रेवोल्यूशन के बाद आ जाए इन द एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन देन एंगल ए ओ बी इन अब थ्री केसेस वेल बी अब आप देखिए ये वही है इसमें एंटी क्लॉक वाइज में आप इनको समझेंगे कैसे थीटा रेडियन आफ्टर जीरो रेवोल्यूशन तो ये जीरो रेवोल्यूशन के बाद थीटा एंगल पर टू पाई प्लस थीटा तो यहाँ पे टू पाई वन रेवोल्यूशन और प्लस थीटा नेक्स्ट फोर पाई प्लस थीटा रेडियन आफ्टर टू रेवोल्यूशन तो ये दो रेवोल्यूशन के बाद आप फोर पाई टू रेवोल्यूशन है और प्लस ये थीटा अब जरा गौर से इनको बार बार जो है वो दिखाने का मतलब क्या को टर्मिनल एंगल टू आर मोर देन टू एंगल्स 
with the same initial and terminal sides are called co-terminal angle. तो ये दोबारा फिर इसकी डेफिनेशन आई है और इस बात को मुकम्मल तौर पर आपने समझ लेना कि किस तरीके से इसको लिखना है और ये चीज जो लिखनी हुई है इसकी एक्सप्रेशन आपको एंगल बनाते हुए जाहिर करनी होगी नाउ एग्जांपल में विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल आर को टर्मिनल विद 120 हम इसको 120 के साथ के को को टर्मिनल जो है वो कहते हैं देखिए ये 120 एंगल जो है वो ये बनता है अब हमारे पास है माइनस टू डिग्री हम इसकी एक्सप्रेशन करते हैं एक पूरा रेवोल्यूशन जो है वो आगे चले जाते हैं तो माइनस थ्री तो ये देखिए इसमें इस तरह रेवोल्यूशन होगी माइनस थ्री पे यहां पे आने के बाद अब उसके बाद है प्लस 120 तो 120 डिग्री जो है ये जो प्लस में लिखा हुआ है तो इस सूरत में ये वन आ, ये असल में 240 तो इधर मुकम्मल हो गया था 240 और फिर उसके बाद जो माइनस टू है वो यहां पे आता है लेकिन अगर हम इसकी पूरी रेवोल्यूशन मुकम्मल करते हैं तो फिर ये प्लस में आने वाला ये दोबारा से एंटी क्लॉक एंगल 120 जो है आप शो होता है और ये एंगल जो एक्सप्रेस किया गया है जिसे उसने पहले भी प्लस थीटा के साथ शो किया था ये को टर्मिनल है नौ माइनस टू फोर्टी इज द को टर्मिनल विथ वन ट्वेंटी एज देर टर्मिनल साइड इज सेम क्योंकि इनकी टर्मिनल साइड जो है वो सेम नव वी है फोर एटी इक्वल टू थ्री सिक्सटी प्लस वन ट्वेंटी अब एक रेवोल्यूशन तो 360 में बन गया और इसके साथ 120 आ गया यहां पे हम एक रेवोल्यूशन मुकम्मल करने पर 120 एंगल जो है दी एंगल 480 टर्मिनल एट 120 ट्वेंटी आफ्टर वन कंप्लीट रेवोल्यूशन कि एक मुकम्मल रेवोल्यूशन जो है ये 360 मुकम्मल करने के बाद दोबारा से ये इसी मुकाम पर आ जाएगा और इस तरह ये 120 ट्वेंटी को टर्मिनल एंगल है फॉर 480 एटी डिग्री नवी है फोर्टीन ओवर थ्री पाई रेडियन इक्वल टू फोर पाई अब इसको डिवाइड करके आप देखें 4 पाई प्लस 2 पाई ओवर 3, 4 पाई इज इक्वल टू 720 डिग्री और प्लस ये 120 डिग्री जो है ये आ रहा है इट मीन दैट ये एंटी क्लॉक वाइज टू रेवोल्यूशन मुकम्मल करने के बाद मुकम्मल करने के बाद ये साथ ही 120 का एंगल जो है तो अब ये 120 ट्वेंटी इज को टर्मिनल देंगल फोर्टीन पाई ओवर थ्री रेडियन इज को टर्मिनल विद 120 ट्वेंटी माइनस फोर्टीन ओवर थ्री पाई अब इसमें देखते हैं माइनस फोर पाई प्लस माइनस टू पाई ओवर तो माइनस सेवन ट्वेंटी और माइनस वन ट्वेंटी ये फिगर बनती अब यहां पे दो रेवोल्यूशन मुकम्मल होते हैं जो कि क्लॉक वाइज होंगे ये दो रेवोल्यूशन मुकम्मल होकर क्लॉक वाइज यहां पे आएंगे नेक्स्ट वन ट्वेंटी विल बी ही यहां होगा 
अब इस सूरत को देखिए कि जबकि ये 120 के साथ वो टर्मिनल नहीं है जो इस 120 के साथ वो टर्मिनल नहीं आता तो इसे हम इस तरह पर लिख देंगे दी एंगल माइनस फोरटीन पाई ओवर थ्री रेडियन इज नॉट को टर्मिनल विद 120 तो ये 120 के साथ को टर्मिनल नहीं है एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन अब स्टैंडर्ड पोजीशन पे एंगल कैसे होगा ए जर्नल एंगल इज सेट टू बी इन स्टैंडर्ड पोजीशन एक आम एंगल जो है उसको स्टैंडर्ड पोजीशन में कहा जाता है इफ इट्स वर्टेक्स इज एट द ओरिजिन अगर इसका वर्टेक्स जो है रास इसका ओरिजिन पर हो एंड इट्स अनिशियल साइड इज डायरेक्टेड अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन और उसकी अनिशियल साइड इज डायरेक्टेड अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन और इसकी पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ इसकी अनिशियल साइड ऑफ द एक्स एक्सिस ऑफ ए रेक्टेंगुलर कोआर्डिनेट सिस्टम तो याद रखें कोआर्डिनेट सिस्टम जो है वो है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लेना और वाई एक्सिस पर हम जनरली एक एंगल जो स्टैंडर्ड पोजीशन पर बनाते हैं उसका वर्टेक्स जो है वो ओरिजिन पर होता है and its initial side is directed along the positive direction of the axis positive direction ka matlab ye hai ki axis x axis ke sath ye initial side hamesha yahan pe hogi ji chahe wo clockwise jaye ya anti clockwise jaye hame is cheez ka nahi pata baharal hame sirf yahi dekhna hoga ki x axis jo positive side pe ye dusri side to negative ho jati hai ye x axis positive side hai तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है तो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट यहां से शुरू होगा इस पॉजिटिव से शुरू होना चाहिए द बिकॉज ऑल द एंगल्स इन स्टैंडर्ड पोजीशन है ऑफ द सेम अनिशियल साइड और जो स्टैंडर्ड एंगल होते हैं स्टैंडर्ड पोजीशन के एंगल होते हैं उनकी अनिशियल साइड जो है वो सेम होती है क्यों सेम होती है इसलिए साइड सेम होती है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में स्टार्ट होती है तो दी लोकेशन ऑफ द टर्मिनल साइड इज ऑफ इंपॉर्टेंस लेकिन उसकी इंपॉर्टेंस जो है वो टर्मिनल साइड की इंपॉर्टेंस होती है क्योंकि टर्मिनल साइड जो है वो किसी भी क्वाड्रेंट के अंदर आ सकता है द पोजीशन ऑफ द टर्मिनल साइड ऑफ एन एंगल इज स्टैंडर्ड पोजीशन रिमेन द सेम और फिर जो टर्मिनल साइड है वो स्टैंडर्ड पोजीशन में रिमेन द सेम इफ मेजर ऑफ द एंगल इज इंक्रीज आर डिक्रीज बाय मल्टीपल ऑफ टू पाई अगर टू पाई से इससे पहले आप देख चुके हैं कि अगर आप रेवोल्यूशन के साथ ये टू पाई रेडियन के साथ आप मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सेम रहेगी उसके टर्मिनल साइड भी सम स्टैंडर्ड एंगल्स आर शोन अब ये स्टैंडर्ड एंगल है एक ये एंगल है आपने देखा कि ये इनिशियल साइड जो है वो सिर्फ पॉजिटिव एक्स एक्सिस से शुरू होती है और ये टर्मिनल साइड है और इसी तरह ये भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस की जानब से इनिशियल साइड है और उसके साथ ही ये भी और वर्टेक्स इनका जो है ओरिजिन पर मौजूद है और इसी तरह ये भी एंगल जो है आप देखते हैं कि इनिशियल साइड जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से शुरू होती है और इस तरीके से आप इसे भी देख सकते हैं कि पॉजिटिव एक्स इनिशियल जो है वो उसको इम्पोर्टेंस में रखा गया है बाकी रही बात जो है वो टर्मिनल साइड ऑफ एन एंगल और स्टैंडर्ड पोजीशन रिमेन द सेम मेयर ऑफ एंगल इज इंक्रीज और डिक्रीज तो यहाँ पे पोजीशन ऑफ द टर्मिनल साइड ऑफ एन एंगल तो ये उसमें आप ये देख सकते हैं कि वो उसी सूरत में आपको नजर आएगी जैसे आप उसको क्लॉक वाइज या एंटी क्लॉक वाइज जो भी ले जाते हैं उसके मुताबिक होगी नाउ 
लोकेट द ईच एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन और स्टैंडर्ड पोजीशन में आप लोकेट करना चाहते हैं 240 का एंगल है तो देखिए ये पॉजिटिव एंगल है पॉजिटिव है इनिशियल साइड एक्स एक्सिस के साथ होगी और यहां से हम जब 240 को लेते हैं तो ये ओरिजिन के साथ एंगल बनाते हुए आप ये देख रहे हैं कि तीसरे क्वाड्रेंट में एंगल बन रहा है और इसे आप इस सूरत में लिख सकते हैं नाउ 490 एंगल तो 490 एंगल्स के लिए आप ये देखते हैं 360 वन रेवोल्यूशन मुकम्मल करने के बाद 130 आता है तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं और ये वन जो है एक रेवोल्यूशन मुकम्मल होता है और उसके बाद 130 जो है वो ये आ जाता है और इस तरीके से एंगल को हम शो करते हैं न माइनस टू एंगल जो है वो कैसे होगा ये क्लॉक वाइज रोटेशन में है और नेगेटिव है यहाँ पे हम देखते हैं कि जब स्टार्ट होता है तो वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ही शुरू किया गया है और उसके बाद ये 270 जो है वो यहाँ पे आके मुकम्मल हो जाता है तो माइनस टू सेवेंटी जो है इसको इस तरीके से हम जाहिर करेंगे कि ये यहाँ पर एंगल है जी तो थैंक यू वेरी मच अलैक्म